Assalamualaikum. Shukriya Shikhar Devi. Welcome to my channel. Aske me tomar deshate nabom dasham senior syllabus er physics er ashtam odhay. Alor proti follow na reflection of light. E odhayer abotol door pone beam bogaton. Ortho jokhon ekti abotol door pone er bokro dar kendre lock bostu thakbe. Tar jono beam bota kotha hobe kya mon hobe. Acha dahole amra prothom ek ekti abotol door pone figure dekhi. Ekti hole ekti abotol door pone jar. যেটা অঙ্কন করলাম এই বরাবর যেটা যে রেখাটা দেখতে পাচ্ছ এটা হলো প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস বা প্রধান অক্ষ এখন অবতল দর্পণের মনে করি মেরু হলো পি প্রিন্সিপাল ফোকাস বা প্রধান ফোকাসটা হলো এফ এবং বক্রতার কেন্দ্রটা হলো সি এটা হলো বক্রতার কেন্দ্র এখন আমরা লক্ষ্যবস্তুকে কোথায় রাখব লক্ষ্যবস্তুকে বক্রতার কেন্দ্রে রাখব লক্ষ্যবস্তুকে যদি বক্রতার কেন্দ্রে রাখি লক্ষ্যবস্তু থাকবে বক্রতার কেন্দ্রে আমি লক্ষ্যবস্তুটার নাম দিলাম যে আমাদের এও হলো একটি লক্ষ্যবস্তু আচ্ছা এখন আমরা দেখব কি আলোক রশ্মির যে প্রতিফলনের নিয়ম আছে তোমরা তোমাদের আমি এর আগে কয়েকটি নিয়ম দেখাইছি যে আমরা দেখব যে এই লক্ষ্যবস্তুর অবিন্দু থেকে অবিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে আপত্তিত হচ্ছে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে আপত্তিত হবে আমি ধরে নিলাম এটা এমন বিন্দুতে এমনটা হলো আপতন বিন্দু এমন তাহলে এখানে ও থেকে এমন বরাবর আপত্তিত হলো এখন তাহলে তোমরা অবশ্যই জানো যে আলোক রশ্মিটা প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দর্পণে যাবে আলোক রশ্মি যদি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে দেয় সেটা অবশ্যই প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হবে তাহলে এটা কোন বরাবর প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হবে আচ্ছা এবার আমরা দেখব যে এবার আমরা কি দেখব তাহলে আমরা কি দেখলাম প্রধান ফোকাস বরাবর এটা একটু ওপর দিয়ে যাবে যে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয়ে গেল আচ্ছা এবার আমরা দেখি যে অপর একটি আলোক রশ্মি ও বিন্দু থেকে প্রধান ফোকাস বরাবর যদি আপতিত হয় দেখো প্রধান ফোকাস বরাবর যেটা আপতিত হবে সেটা কি হবে তোমরা জানো যে প্রধান ফোকাস বরাবর আপতিত হলে সেটা অবশ্যই প্রধান অক্ষে সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে তাহলে আমি প্রথমটি কী বললাম ও বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষে সমান্তরালে অর্থাৎ ও এম ওয়ান বরাবর আপতিত হয়ে সেটা প্রধান ফোকাস দিয়ে প্রতিফলিত হলো এরপর অপর একটি আলোক রশ্মি প্রধান ফোকাস বরাবর আপতিত হলো তাহলে সেটা অবশ্যই প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হবে এই বরাবর প্রতিফলিত হবে তাহলে আমরা দেখব যে এই বরাবর যখনই প্রতিফলিত হবে তাহলে কি হবে আমরা দেখবো যে এখানে হলো মিলিত হয়ে গেছে এই পয়েন্টটা আমাদের মিলিত পয়েন্ট তাহলে এটা হলো প্রতিফলিত রশ্মিত এবার তাহলে একটু বিষয়টা বুঝতে থাকো যে একটা আলোক রশ্মি ও বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে গেল সেটা প্রধান ফোকাস দিয়ে বের হলো প্রধান ফোকাস বরাবর অপরটি গেল প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হলো এখন প্রতিফলিত রশ্মিদ পরস্পর আই বিন্দুতে মিলিত হবে এখানে একটা পয়েন্ট দেবো আমরা আই বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে আচ্ছা তাহলে যে বিন্দুতে মিলিত হবে এই আই বিন্দুটি কিন্তু ও বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব কেন বাস্তব বললাম কারণ এখানে আলোক রশ্মি অর্থাৎ প্রতিফলিত রশ্মি দুটি প্রকৃত পক্ষে মিলিত হয়ে গেছে তাহলে আইটাই হলো ও বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব এখন আমরা সি বিন্দু থেকে একটি আলোক রশ্মি যদি দর্পণের প্রধান অক্ষ বরাবর যদি ফেলি তাহলে প্রধান অক্ষ বরাবর আপত্তিতে পুনরায় কিন্তু একই পথে প্রতিফলিত হবে আচ্ছা এখন এই এ বিন্দুর প্রতিবিম্বটা অবশ্যই প্রধান অক্ষের উপরেই হবে আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপরে আমরা একটা লম্ব অঙ্কন করি আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপরে একটা লম্ব অঙ্কন করি তাহলে আমি এখন কি বলতে পারব এই যে তাহলে এটাই হবে এই যে আই বিন্দু থেকে একটা লম্ব অঙ্কন করলাম এখন এটাই হলো আমাদের অর্থাৎ এও লক্ষ্যবস্তুর প্রতিবিম্ব আমাদের এখান থেকে আমরা বলতে পারি যে এও যে লক্ষ্যবস্তু ছিল এখন আমাদের এ আইটাই কিন্তু প্রতিবিম্ব হবে এখন প্রতিবিম্বটা কেমন হবে নিঃসন্দেহে প্রতিবিম্বটা উল্টো হবে বাস্তব হয়েছে তাহলে বাস্তব উল্টো এবং এখানে একটা বিষয় বাস্তব হবে উল্টো হবে এবং সমান মানের প্রতি মানে সমান দৈর্ঘ্যের কিন্তু লক্ষ্যবস্তু বা টার্গেট যত বড় ছিল আমাদের ইমেজটাও কিন্তু সেই সমান আকৃতির হবে তাহলে আমরা মনে রাখবো যে কেন্দ্রে যদি কোনো লক্ষ্যবস্তুকে রাখি নিঃসন্দেহে তার সমান প্রতিবিম্ব আমাদের কোথায় হবে সমান প্রতিবিম্বটা 
কেন্দ্রের উপরেই হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে তোমাদের যে কাজ সেটা তোমরা স্কেল ধরে দেখবা যে স্কেল ধরে যখনই কাজ করবা নিঃসন্দেহে এইগুলো স্টেট আসবে স্টেট আসবে স্কেল ধরে তোমরা করলে অবশ্যই তোমাদের এই ক্ষেত্রে সঠিক আসবে দেখবা ঠিক আই বিন্দু দেখার ঘটে সেখান থেকে তুমি লম্ব দিলে দেখবা কেন্দ্রের উপরে কি পড়বে ওকে তাহলে আমরা এখান থেকে প্রতিবিম্বের আমরা প্রতিবিম্বের যে অবস্থানটা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমরা কি লিখব প্রতিবিম্বের প্রতিবিম্বের অবস্থান প্রতিবিম্বের অবস্থান এটা কোথায় হবে প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে বক্রতার কেন্দ্রে হবে প্রতিবিম্বের অবস্থান বক্রতার কেন্দ্রে হবে আর আমরা প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা কেমন পাবো প্রতিবিম্বের প্রকৃতিটা কেমন পাবো এটা পাবো বাস্তব হয়েছে এবং উল্টো হয়েছে তাহলে আমরা এটা লিখতে পারবো বাস্তব ও উল্টো বা এটাকে আমরা এটাও কিন্তু লিখতে পারি সদ ও উল্টো কারণ বাস্তব এরিয়া আর একটা মানে অন্য নামটা হলো সদ আমরা বিম্ব জানি বাস্তব এবং অবাস্তব অথবা সদ ও অসদ বিম্ব তাহলে আমরা বাস্তব ও উল্টো লিখলাম আর প্রতিবিম্বের আকৃতিটা কেমন হয়েছে আকৃতি এটা কেমন হয়েছে নিঃসন্দেহে সমান তাহলে আমরা লিখব আকৃতিটা হলো সমান তাহলে এভাবে কিন্তু এভাবে ঠিক এভাবে আমরা অঙ্কন করতে পারি এবং সেটার বর্ণনা বলতে পারি তো আমি একবার বর্ণনাটা তোমাদের বলে দেই তাহলে তোমাদের জন্য অনেক সহজ হবে মনে করি এম ওয়ান আমি এখানে এটার নাম দিলাম এম টু মনে করি এম ওয়ান এম টু হলো একটি অবতল দর্পণ অবতল দর্পণের পি হলো মেরু এফ হলো প্রধান ফোকাস সি হলো বক্রতার কেন্দ্র অবতল দর্পণের সামনের বক্রতার কেন্দ্রের ওপরে এও হলো একটি লক্ষ্যবস্তু লক্ষ্যবস্তুর ও বিন্দু থেকে একটি আলোক রশিদ প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ ও থেকে একটি আলোক রশ্মি প্রধান অক্ষের সমান্তরালে বা ও এম ওয়ান পথও বলতে পারো ও এম ও এম ওয়ান পথে আপতিত হয়ে প্রধান ফোকাস বরাবর প্রতিফলিত হয় ও থেকে অপর একটি আলোক রশ্মিদ প্রধান ফোকাস বরাবর অর্থাৎ ও এম টু পথে আপতিত হয়ে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে প্রতিফলিত হয় এখন প্রতিফলিত রশ্মি দুটি পরস্পর আই বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে এই আই বিন্দুই হলো ও বিন্দুর বাস্তব প্রতিবিম্ব আবার এ থেকে একটি আলোক রশ্মিদ প্রধান অক্ষ বরাবর দর্পণে আপতিত হয়ে পুনরায় একই পথে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ এখানে কেন একই পথ হচ্ছে কারণ এটুকু কিন্তু বক্রতার ব্যাসার্ধ আসলে তাহলে কি যে প্রধান অক্ষ বরাবর যাচ্ছে মানে কি বক্রতার ব্যাসার্ধ বরাবর আপতিত হচ্ছে এজন্য পুনরায় একই পথে প্রতিফলিত হচ্ছে এখন সুতরাং এ বিন্দুর প্রতিবিম্ব এ বিন্দুর প্রতিবিম্ব প্রধান অক্ষের উপরেই হবে আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষর উপরে আই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষর উপরে আই এ লম্ব অঙ্কন করি সুতরাং এই এ আই হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি এই এ আই হলো ওই লক্ষ্যবস্তু একটা বাস্তব উল্টো এবং সমান মানের প্রতিবিম্ব এই জন্য আমি দেখো দেখে দেখাইছি প্রতিবিম্বের অবস্থানটা কেন্দ্রে হবে বাস্তব উল্টো হবে এবং সমান হবে তা আশা করি আজকের ক্লাসটি তোমরা বুঝতে পারছো এর পরবর্তী ক্লাসটা আমি দিব যে বক্রতার কেন্দ্র এবং প্রধান ফোকাসের মধ্যে যদি লক্ষ্যবস্তু রাখি তার জন্য বিম্বটা কেমন হবে তোমাদের শুভকামনায় এখানে সমাপ্ত করছে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ